ഹൈ ജീനിയസ് ഫാമിലി ഐ ടി അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതേ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ അതേ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് ട്രിപ്പിൾ ഐ ടികളും ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി ഹൈദരാബാദ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെയാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക ഈ ട്രിപ്പിൾ ഐ ടിയിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജെയ് മെയിൻ എക്സാം എഴുതിയ ശേഷം ജോസ വഴി ആണെന്നാണ് പക്ഷെ അതല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതായത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ജെയ് മെയിൻ എക്സാം അല്ലാതെ മറ്റൊരു എക്സാം വഴി ആ എക്സാമിൻ്റെ പേരാണ് യു ജി ഇ ഇ എക്സാം ഈ എക്സാം വഴി നിങ്ങൾക്ക് ട്രിപ്പിൾ ഐ ടിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടാം യു ജി ഇ ഇയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് മാത്രമാണ് സോ ഈ എക്സാം ഏത് തരം കോഴ്സിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ യു ജി ഇ എക്സാം എഴുതി നിങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ ഐ ടിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക ഫൈവ് ഇയർ ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണ് ഈ ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും കിട്ടും അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷനും കിട്ടും സാധാരണ ജെയ് മെയിൻ വഴി നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻസ് ആണ് എഗെയിൻ ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റുകളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഉണ്ട് യു ജി ഇ എക്സാം വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിൽ ഉണ്ടാവുക അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടെക് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടെക് അല്ല എം എസ് സി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക എഗെയിൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് അതേ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയ ഒരാൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് പുറമെ വേറെ ചില കോഴ്സുകളിലേക്കും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എം എസ് സി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി സോഫർ ചെയ്യുന്ന ആ കോഴ്സുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സയൻസസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ സയൻസസ് ആൻഡ് ജിയോ സ്പെഷ്യൽ ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത ചില പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയും അതായത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് എം എസ് സി ക്വാളിഫിക്കേഷനും ട്രിപ്പിൾ ഐ ടിസിലെ ഈ ഫൈവ് ഇയർ ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റുകളിലേക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ഈ എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് എക്സാം നടക്കുന്ന ദിവസം നയൻറ്റീൻ ഏപ്രിലിനാണ് പക്ഷേ പോർട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടൽ ഫോർത്ത് ഫെബ്രുവരി തുടങ്ങി ഓപ്പൺ ആണ് നാളെ ഇരുപത്തി ആറ് മാർച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം എക്സാം നയൻറ്റീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് എക്സാം കഴിഞ്ഞു ക്വാളിഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അങ്ങനെയല്ല അഡ്മിഷൻ മുൻപ് നിങ്ങൾക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ കൂടിയുണ്ട് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്തിനാണെന്നും കൂടെ പറയാം ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം മെയിൻലി ഒരു റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് പാറ്റേണിലാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവുക ഇൻ്റർവ്യൂ ജൂൺ ഫോർത്ത് തുടങ്ങി ജൂൺ സിക്സ് വരെയുള്ള ഡേറ്റുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എക്സാം നടക്കുക രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റുകളായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ വൺ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സബ്ജെക്ട് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് അതിനുശേഷമുള്ള രണ്ട് മണിക്കൂർ സോ സെക്കൻഡ് ടു അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുക സോ ഓവറോൾ ത്രീ അവർ എക്സാം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ഡൗട്ട് സാർ ഞാൻ ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് പഠിച്ചത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്ത് ബയോളജി ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സാമിന് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല നിങ്ങളുടെ സബ്